、えー、まず誰がメルマガをするのかみたいなねあのメルマガ最強なんですよとかって私も最初言われた時に「千恵子さん絶対メルマガやった方がいいですよ」って言われてえー、ちょっと面倒くさいなと思ったんですよあなんか毎日毎日なんかピロピロ送られてくるのもなんか面倒くさいしとか思っていてだけれどもやっぱりこうあの唯一こう SNS をどんなに一生懸命やってても SNS ってねどうしてもこうみみあのたまたま見た人に、まあ、当たるみたいな感じだったりとか、まあ、アルゴリズムでよく見てる人たちにいっぱい出てくるみたいなものあるんだけれどもそれなのでなんかこう自分からこ,う、ね、こ,のこの記事を見てもらいたいとかこの商品を知ってもらいたいっていうふうにこうプッシュ型ではなくてどちらかというと、まあ、よかったら見てくださいみたいな、ねえー、感じのものがまあ SNS だったりとかするわけです。だからこれプル型でこう見込み客をまずたくさん集めるみたいなもののがまあ SNS っていうものなんだよね。でそれなんだけどもそれをどんどん進化させていく見込み客をどんどん進化させていくために、えー、プッシュ型のこうメルマガだったりとか LINE だったりとかっていうのがすごくやっぱり効果があるっていうことで、まあ、こう人ってこう順番にこう動いていくからさだから最初はあ面白そうだないいなと思ったら、えー、今度はあのー、それがねなんかすごいいいみたいみたいな風にしてもうこうメルマガで教育していって、えー、それからまあ最初のなんかトライアルみたいなものだったり無料のなんとかみたいなものでちょっと試してもらって、えー、E メールアドレスをもらって、えー、それから本命のものを消費を売っていくみたいな風にして、まあ、こういうふうに順番立てて計画して、まあ、販売をしていくみたいなプランが、まあ、今こう、まあ、主流になっているというかね大体いいこれをこう大体まあ3ヶ月くらいでも早い人だとすぐ売れちゃうんだけどあのまあ順番にこうやっていくっていうのがまあ現在のこう売り込み方みたいな感じなんですね。それと同時にこうどれだけリピーターのお客様を作れるかとかっていうのもこれにこうこの順番の中にどれだけ深く関われたか、どれだけお客様と信頼関係を築けたかによってえその後のこう継続して売り上げが上がっていくっていうことが違ってきますのでなのでまあとりあえず準備するものみたいなのはもうみんな同じなんですよ売れるためにえ。用意していくものっていうのは同じなので、えー、ね、あのー、素直にあのー。あのいいって言われたらやってみようみたいな感じでやってもらいたいと思うんですね。私も最初はね、ほら嫌だなと思ってたんだけど、あのでも素直だからちょっとではもういい,いいって言うならやってみようかなみたいなので、ね、やってみたらすごい良かったので、あのぜひあの皆さんにもやってもらいたいなというふうに思っているので、この順番で、えー、考えていくっていうのを、えー、今日はやっていきたいと思います。